E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje eu vim trazer para vocês aqui mais um voo com nosso dronezinho pequenininho chamado Avaco. Estão curtindo os sons aí? Fazendo alguns testes com sons, sons de trânsito. Tanto é que todo mundo sabe que o drone não tem som. Então estamos fazendo alguns alguns testes, né? Coloquei um somzinho de trânsito aí. Espero que vocês, espero que eu, eu achei que não ficou tão ruim. Também coloquei alguns animais, né? Já que a gente vai passando, já passamos no meio das árvores ali. Agora vamos atravessar a pista aqui. Essa pista aqui é bem conhecida aqui em Itaquera. É a Jaco Pêssego. É uma das, das rodovias aqui que cruza praticamente a leste inteira. Ela começa a dar Ayrton Senna e termina em Mauá, se eu não me engano, lá na, no Rodonel. Hoje, vim trazer para vocês esse lugar aqui. Como eu falei para vocês, vou fazer voos todos os dias e vou postar todos os dias. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. Eu já vim aqui nesse prédio aqui, ó. Já tá alugando, então para você que tá querendo alugar um prédio, ou melhor, um apartamento, ou parcial, ou prédio todo, tá alugando isso aqui, ó. Não tô ganhando nada, mas quem sabe, né? Alguém que esteja assistindo esse vídeo aqui não esteja precisando alugar um local, um lugar movimentado como esse. Aqui embaixo tem uma... Tem um, um riozinho, né? Sujo, aliás. E a gente acabou de atravessar. Ele praticamente fica no meio das duas pistas. E vamos descendo, fazendo aquele voo rasante. Essa daqui é uma oficina. Não sei se é uma oficina. O que, que é aqui? Não quis ver. Só sei que o rapaz olhou ali. <risos> e vou sair daqui. Passando pertinho de tudo. O gostoso desse drone é fazer isso, né? você poder passar nos lugares pequenos, apertados. É... O bom dele é um drone super seguro, né? mas infelizmente às vezes tem algumas falhas. Né? Esse avato ele apresenta alguns... algumas coisas que até hoje eu não consigo entender. Às vezes eu vou levantar o drone, esse avata, e ele fica totalmente descontrolado, anda de lado. E não é bússola, não é falta de atualização, mas essas coisas acontecem. Eu acho que não é só comigo, porque já é o segundo avatar que eu tenho e o primeiro fazia a mesma coisa. Então, assim, não é sempre todos os voos, né? Às vezes eu espero sempre pegar 12 satélites para depois decolar. E não é sempre, às vezes ele levanta certinho, fica pairado, bonitinho, mas às vezes ele do nada, sabe, já levanta meio doido, batendo nas paredes, ou às vezes não pega sinal, não sei se é interferência do local onde eu estou, mas, né, se acontece isso com vocês também, deixa aqui na descrição pra gente saber. Hoje eu tô querendo é, dar um, um, uma, volta, uma boa volta aqui, né, eu vi esses prédios aqui, já pensei em fazer um take para colocar no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, é, se chama Voos com Flávio. E se vocês puderem lá, seguir lá no Instagram, vai ser de grande ajuda aí. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo, né? É um vídeo exploratório. E a gente, como eu falei, como muitos já conhecem, meus voos são assim. E vão ser, continuar sendo assim. Porque como eu não moro no interior... Não tem o meio do mato para mim poder estar tá indo filmar. Então a gente vai filmar sempre respeitando aí, né, a privacidade das pessoas. Mas sempre que eu puder eu vou fazer voos assim. No trânsito, posto de gasolina. Se tiver vegetação, né, tiver algum lugar menos arriscado, eu tento passar. Aqui a gente já passou no BK. Como eles consegue pegar um lanchinho, né? Já passamos, na verdade, pelo BK. Agora a gente vai no... no não é que dá uma tipo, fica bem do ladinho E vamos passar aqui pelo drive to O legal é que como tá bastante barulho de carro na rua As pessoas não ouvem Mesmo a vata sendo bem barulhento Não consegue ouvir Então praticamente você tem que passar bem pertinho Para que as pessoas consigam ver né? E aqui ó, mais uma vez dentro do McDonald's Estou lá do outro lado da pista e o drone é, 
Eu estou conseguindo controlar o drone. Então, para você que quer ver aí o, a filmagem da tela, logo, logo eu vou estar filmando para vocês. Eu comprei um cartão de memória. E como tem que ser um cartão específico, né? Para esse tipo de aparelho. Então, esperando ele chegar. Assim que ele chegar. Logo, logo aí eu passo todas as informações aí para quem quer ter informações na tela. Para quem quer ter informações de distância. Né? De sinal. Aí eu vou colocando, vou misturando os... Os, as telas para que vocês venham aí uh, saber como está a situação do voo aqui vamos passar por dentro né do córrego aqui já é um lugar mais mais de boa né só que aquele negócio se der falha se bater é água né então vamos Sai daqui, na hora que for atravessar a pista, sempre levanta, né? O máximo possível. Caso venha caminhão, venha ônibus, <risos> aí não venha atrapalhar aí o voo. Aqui dentro do poço, como a gente não abastece a gasolina, só uma voltinha básica e vamos cair fora. Aqui é um... Já estamos no, né, na calçada, agora vamos entrar em outra área, agora que é uma área mais residencial. E ver se tem algum obstáculo para me passar. Porque não tem graça você voar com vata, com um DJI a vata, e não ter um lugarzinho pequeno para que você possa passar, né? Então, meu objetivo é caçar desafios. Aqui, eu acho que dá passar aqui. Sem chance. <risos> Achei muito apertado. Não é bom arriscar, não. Mas vamos tentar. Olha, acho que ali é um bom espaço para a gente passar, hein? O que, que será que é aqui? Ixi, não dá não. Tá em grande. Ixi, também tá cheio de criança. Ah, deve ser uma escola, cara. E as criançadas já viu o drone, ó. Já viu as criançadas ficar doida com a vaca. Cadê a vaca, cara? Impressionante. Olha lá, olha lá, olha o tanto. Olha o tanto de neguinho na grade já. As criançadas gosta de ver o drone, dá tchau e tudo, você tá doido. <risos> Vamos embora daqui porque é uma área já mais restrita. Aqui eu vi esse espacinho aqui, tinha um varal, dois e tchau. Blau. Vamos procurar espaços pequenos, não tem graça voar o arvata nem assim, desse jeito assim. Ó. Pelo telhado assim é gostoso. Aquela sensação de que você é um passarinho, você é livre para voar, né? que você pode passar em qualquer lugar. Isso é muito bom, cara. Quem é droneiro gosta do drone por causa disso. Acho que, que a gente imagina que a gente tá. A gente pode voar, né? Na verdade a gente pode voar. Porque você tá ali vendo imagens que ninguém mais tá vendo, né? Só você e você controla para onde você quer ir, né? Agora no caso do Avatar, ele faz bastante barulho, então não dá para ficar parado. Tipo. Passa rápido, não dá para observar nada, né? Passa rápido, passa por dentro, né? Eu estou próximo, um pouco de desenho aqui, no verde. Só que eu estou do lado do outro lado. E esse sinal está super forte. E passamos no meio dos fios, e nós é tudo doido, meu Deus do céu. E agora, e essa casa aqui, abandonada. Olha aí, gente, toda quebrada mesmo. Será que vão construir? Será que vão demolir? O que será que vai ser aqui? Eu não sei, mas sei que para fazer um treino com a vata aqui é sensacional. Olha aí que legal. Ó, ó, ó. Agora aqui, será que eu entro? Ah, bora, 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 bora. E já, já era. Vou parar o acabou não, tem mais. Ó, que pegou. Eita, pega, mano. O cara assustou, velho. Era sem querer, não vi que ele tava ali. Não era pra passar por cima dele, mas passou. Dá nada. Vamos só dar uma aquela olhadinha de longe. Que agora se eu passar lá, ele tá com uma, ele tá com uma ferramenta. Borracheiro, pai. Ixi. Vai ser sem massagem. Aqui é a lateralzinha do posto, né? Não falei pra vocês onde eu tô. Só que eu tô um pouquinho mais lá pro fundo. Então, peço desculpa pra vocês aí por postar o vídeo agora, só era pra ter postado mais cedo, só que correria dos trabalhos. É meio que impossível. Tem uma passarela ali na frente que eu vou 
Eu vou dar uma ficadinha lá, vou tentar passar lá. Porque só que o ruim é que ela é fechada. Se eu não me engano, ela é toda fechada, aquela passarela ali, ó. Não sei se tem mais bateria pra isso. Vamos tentar. Opa! Eita, que beleza, mano. Ixi, não vai acabar não. Meu Deus, é muito longa. Já tô desesperada ah, não. Essa coisa eu, eu subo pra cima. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu vou passar. Eu não vou voltar por dentro não. Muito arriscado, velho. Apesar que tem né, saída por cima, né? Então. Dá, mas galera, fala sério. Que drone que você vai conseguir fazer um voo assim? Não tem. O Avata é o especialista em, em voos arriscados, voos em lugares pequenos. É um drone que você consegue voar super tranquilo. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você não é inscrito, considere em se inscrever aí, em se curtir, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.